Hello! 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 আর এই বাকিটাও কিন্তু থাকতো না তোমরা একটা অনবদ্য সুযোগ পেয়েছো হ্যাঁ এই সুযোগটাকে তোমাদের কাজে লাগাতেই হবে এইচএস পরীক্ষা দিতে দিতে তোমাদের এই দুটো পরীক্ষা ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি কিন্তু বাদ থেকে গেছে এই ফিজিক্স কেমিস্ট্রির জন্য তোমরা একটা অতিরিক্ত সময় পেয়ে গেলে তার মানে এখানে এই সময়টুকুকে তোমাদের কাজে লাগাতেই হবে আর তার জন্য আমি চলে আসলাম তোমাদের সাথে এই এক মাস সময় তোমাদের চটপট फटाफट এইচএস কমপ্লিট সিলেবাস উইদিন 1 মান্থ হ্যাঁ আমি তোমাদের ফিজিক্স যতটা সম্ভব পারবো কমপ্লিট করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব একদম সহজ ভাবে সরল ভাবে কেউ ঘাবড়াবে না ভয় পাবে না এইচএস পরীক্ষা দূরে দূরে সিট বসাবে একটা বেঞ্চ বাদ দিয়ে আরেকটা বেঞ্চে সিট বসবে হ্যাঁ বাবু এটা আমাদের সামাজিক দূরত্ব মেনেই কিন্তু পরীক্ষাটা করাতে হবে কারণ আমরা জানি সবাই যে বর্তমানে যা ভাইরাসের ছড়াছড়ি চলছে সেটা সত্যি অনেকটা দূর বিষয় কিন্তু তাই জন্য আমাদের কে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতেই হবে আর তোমরা না ঘাবড়ে গিয়ে এক মাস যদি ঠিকঠাক করে পড়ো দেখবে পরীক্ষার হলে গিয়ে কোশ্চেন পদ দেখার পর তোমাদের আর কোনো ভয় থাকবে না চলো তোমরা দেখছো পাইপ উইথ রিফাত আর আমি আছি সঙ্গে তোমাদের রিফাত যেখানে ফিজিক্স ইজ ভেরি ইজি আজকে এই এপিসোডে এপিসোড 1 আজকে আমাদের এপিসোড 1 এই এপিসোডে আমরা একদম ফিজিক্স এর গোড়া থেকে শুরু করব গোড়া মানে তোমাদের প্রথম চ্যাপ্টার তোমরা প্রথম চ্যাপ্টারটা যেটা দেখেছো কি দেখেছো ওই স্থির তরি হ্যাঁ তরি তরিত মানে কি বাবু তরিত মানে হচ্ছে আধান তাই না হ্যাঁ আধান এই আধান ব্যাপারটা কি আমরা সবাই জানি যে এই মহাবিশ্বে সবকিছুই কোন না কোন পরমাণু দ্বারা গঠিত প্রত্যেকটা জিনিস সবকিছুর ভেতর কোন না কোন মৌলের পরমাণু তুমি পাবে আমি যদি কাপড় দেখি কাপড়ের সেলুলোজ সেলুলোজ থেকে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন আমি যদি ভাত দেখি ভাতে গ্লুকোজ কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন আমাদের চামড়া গায়ের চামড়া দেখি সেখানেও কি বাবু প্রোটিন আর সেই প্রোটিন মানে অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যামাইনো অ্যাসিডকে ভাঙলেই কার্বন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন অক্সিজেন এই সব তার মানে প্রত্যেক জিনিস কোন না কোন পরমাণু দ্বারা গঠিত আর আমরা এটা জানি যে পরমাণু তিনটা কণা দ্বারা গঠিত কি কি তিনটা কণা প্রোটন ইলেকট্রন আর নিউট্রন হ্যাঁ এবার অনেকেই বলবে স্যার আর কি ভাঙা যায় না ইলেকট্রন কে কি ভাঙা যায় না প্রোটন কি ভাঙা যায় না বাবু যায় অনেক কিছু করা যায় সেটা আমাদের আলোচনার বাইরে আমাদের আলোচনার বাইরে আমরা এখন আলোচনা করব তোমরা যখন বিএসসি ফিজিক্স অন থার্ড ইয়ারে পড়বে তখন বাবু এগুলো জানবে এমএসসি করবে জানবে ইঞ্জিনিয়ারিং করতে যাবে এগুলো নিয়ে রিসার্চ করবে এগুলো নিয়ে বাবু জানবে কিন্তু এখন আমরা শুধু জানবো পরমাণু তিনটে কণা দ্বারা গঠিত কি প্রোটন ইলেকট্রন নিউট্রন এবার নিউট্রন কি দেখা গেছে নিউট্রন কে নিউট্রনের ভেতর সেই ধর্মটা নেই যে ধর্মটা প্রোটন আর ইলেকট্রনের ভেতর আছে প্রোটন আর ইলেকট্রনের ভেতর কি আছে আধান নামক একটা ধর্ম আছে আধান নামক একটা ধর্ম আছে এই প্রোটন আর ইলেকট্রনের ভেতর আধান নামক যে ধর্মটা আছে এই ধর্মটা কিসের জন্য দায়ী এই যে প্রোটন প্রোটন ইলেকট্রন ইলেকট্রন বিকর্ষণ করে আর প্রোটন ইলেকট্রন আকর্ষণ করে তার জন্য দায়ী হ্যাঁ একটা প্রোটন আর ইলেকট্রনকে যদি আমরা পাশাপাশি রাখি তোমরা বলবো স্যার একটা প্রোটন কি করে তৈরি করব সিম্পল ব্যাপার প্রোটনকে বলবে স্যার নিউক্লিয়াস থেকে তো প্রোটনকে বের করা যায় না নিউক্লিয়াসের ভেতর তো প্রোটন আর নিউট্রনের মধ্যে একটা বৃহৎ মানের খুব বড় মানের বল কাজ করে যেটার নাম কি বাবু যেটার নাম হচ্ছে নিউক্লিয়া বল তুমি বলো স্যার ওখানে আলাদা করবো কি করে কিন্তু আমি যদি বলি হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে দেখো সেখানে কি নিউট্রন আছে সেখানে বাবু নিউট্রন নেই সেখানে একটা প্রোটন আর একটা ইলেকট্রন তাহলে হাইড্রোজেন পক্ষ এখানে কি থাকে বাবু হাইড্রোজেনের একটাই শুধু প্রোটন আর একটা ইলেকট্রন যদি আর ইলেকট্রনটাকে বের করে নি যদি ইলেকট্রনটা বের হয়ে যায় তাহলে কি পরে থাকবে অনলি প্রোটন তখন H+ হ্যাঁ H+ তাই বাবু একটা প্রোটন এবার আমি সেই ডিটেইলসে যাব না যে প্রোটন ইলেকট্রন নিউট্রন কে ভাঙা যায় কি ভাঙা যায় না কোয়ার্ক কি ম্যাটার কি অ্যান্টি ম্যাটার কি নিউট্রিনো কি ম্যাসন কি ব্যাডন কি হাইড্রন কি কোথায় কি স্ট্যান্ডার্ড থিওরি কাজ করছে কোথায় 
আমাদের হিগস বোসন মডেল কাজ করছে এই ব্যাপারগুলো আমরা এখন যাব না আমাদের সিম্পল ব্যাপারই থাকবো আমরা জানব যে পরমাণুকে ভেঙে শুধু তিনটে কণা পেয়েছে প্রোটন ইলেকট্রন নিউট্রন বাকিগুলো সম্বন্ধে এখন আমরা জানবো না এবার এই প্রোটন আর ইলেকট্রনের মধ্যে একটা ধর্ম আছে যে ধর্মের জন্য প্রোটন প্রোটন বিকর্ষণ করে ইলেকট্রন ইলেকট্রন বিকর্ষণ করে আর প্রোটন ইলেকট্রন আকর্ষণ করে সেই ধর্মটার নাম কি সেই ধর্মটার নাম হলো চার্জ বা আধান চার্জ বা আধান এই চার্জ বা আধান নিয়ে আমাদের এখন কাজ হবে এবার চার্জ আধান সবার ভেতর কি আছে হ্যাঁ আমরা যেহেতু সবাই সব কিছু জিনিস পরমাণু দিয়ে তৈরি তার সবার ভিতর কিন্তু ওই চার্জ বা আধান আছে তুমি বলো স্যার তাহলে আধান ধর্মটা শো করছে না কেন হ্যাঁ শো কেন করছে না বাবু কারণ আমরা সবাই জানি প্রোটন আর ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান আছে প্রোটন আর ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান আছে বলে কিন্তু এখানে সেই ধর্মটা কাজ করে না কোন ধর্মটা কাজ করে না আধানটা শো করে না আছে কিন্তু আধান শো তার মানে আমি যদি তোমাকে কথা বলি যে কোথায় কোথাও যাবো ধনাত্মক আধান আছে তার মানে কি তুমি কি ভাববে একদম আমি ভেবে রেবে কিছু পরমাণু আছে যে পরমাণুগুলো থেকে আমি ইলেকট্রন বের করে নিয়েছি আমি যদি বলি বাবু মানে তুলনামূলক সেখানে কি প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবার আমি যদি বলি কোথাও ঋণাত্মক আধান আছে তার মানে ওখানে কিছু পরমাণু আছে যে পরমাণুগুলোতে ইলেকট্রনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেড়ে গিয়েছে তার তুলনায় প্রোটনের তুলনায় বা বেড়ে যায়নি আমরা বাড়ি গেছি মানে আমরা যদি এক্সট্রা ইলেকট্রন দিয়ে দিই দিতে পারবো না ওরা টেনে নিয়েছে কোনোভাবে এবার এই কথাটাকে আবার ভুল ব্যাখ্যা করবে না যে আমরা দিলাম কি করে না ওরাই নিয়ে নেবে আমাদের সেই সিস্টেম করে যদি আমরা ওদেরকে নিয়ে দিতে পারি কেউ যদি ইলেকট্রন নিয়ে নেই প্রোটনের তুলনায় অতিরিক্ত যদি ইলেকট্রন হয়ে যায় তাহলে সে তখন বলবো কি কোন আধান তৈরি হয়েছে আবু তখন বলবো আমরা ঋণাত্মক আধান তৈরি হয়েছে এবার গল্প আসি আসল গল্পে ধনাত্মক আধান আর ঋণাত্মক আধান আমি স্থির তৈরিতে প্রথম চ্যাপ্টারটা পাবো ওটা মুখে মুখে হয়ে যাবে ওটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই তোমরা আমি যদি ওটা আলোচনা করি তোমরাই বলবে স্যার ফালতু ফালতু কি ভেটাচ্ছে ওই চ্যাপ্টারটা পাবো দরকার নেই সেরকম ওখান থেকে আধানের তলমাত্রিক ঘনত্বটা জানলেই হবে আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব মানে কি আধান বাই ক্ষেত্রফল এটা জানলেই হয়ে যাবে কাজ আমরা একদম চলে যাব সরাসরি তরিত ক্ষেত্র কুলম্বের সূত্র এই সব জিনিসে আলোচনা এবার আমি যদি কোথাও কিউ ওয়ান আর কিউ টু কিউ ওয়ান আর কিউ টু আধান রেখে দিই কিউ ওয়ান আর কিউ টু আধান রেখে দি সেটা ধনাত্মক হতে পারে দুটোই বা দুটোই ঋণাত্মক হতে পারে দুটোই ধনাত্মক হতে পারে বা দুটোই ঋণাত্মক হতে পারে দুটো ধনাত্মক বা দুটোই যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে কি হবে বিকর্ষণ করবে আর দু একটা ধনাত্মক একটা ঋণাত্মক হলে পরস্পরকে আকর্ষণ করবে এই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মানটা কত হবে কার কার ওপর নির্ভর করছে এইটার প্রথম ধারণা কে দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী কুলাম হ্যাঁ তার আগে বলে দিয়ে আমাদের এই আধানগুলো আমরা যে আধান নিয়ে আলোচনা করব বা চার্জ নিয়ে আলোচনা করব ইলেকট্রিক চার্জ নিয়ে সেই আধান বা ইলেকট্রিক চার্জ কিন্তু এখানে বাবু স্থির হয়ে থাকবে আধান বা ইলেকট্রিক চার্জ নড়াচড়া করবে না তাই আমরা যে এখানে নাম দিয়েছি স্থির তরিৎ বা ইলেকট্রো স্ট্যাটিক্স কি নাম দিয়েছি বাবু ইলেকট্রো স্ট্যাটিক্স বা স্থির তরিৎ এই স্থির তরিতের ক্ষেত্রে আধান যদি পাশাপাশি থাকে তাহলে ওদের মধ্যে বল কাজ করে এই বলটার মান কত হবে ফার্স্ট ধারণা দিয়েছিলেন কুলাম এবার তোমাদের হ্যাঁ এই যে আগামে আমি বারবার বলছি আমি কিন্তু ডিটেলসে পড়াবো না আমি আগাম এইচ এস কে লক্ষ্য করে অনেকটা ডিটেলসে বললাম এবার আগাম এইচ এস কে লক্ষ্য করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি কুলাম বললেন যে দুটো আধান যদি পাশাপাশি থাকে তাদের মধ্যে বল কাজ করবে তাদের দূরত্ব যদি আর হয় তাদের মধ্যে দূরত্ব যদি আর হয় তাদের মধ্যে যদি এফ বল কাজ করে সেটা এফ টা তাদের আধার মানের গুণফলের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে অর্থাৎ যে কোনো আধানের মান যদি আমরা বাড়াই বলের মানটা বাড়বে কারণ যে কোনো আধারের মান বাড়ালে তাদের গুণফলটা বাড়বে আধারের মানের গুণফলটা যদি বাড়তে থাকে তাহলে ওদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মানটা কিন্তু বাড়তে থাকবে এই বলের মানটার ওপর তাহলে বলের মানটা তার উপর নির্ভর করলো আধানের গুণফলের সঙ্গে সমানুপাতিক এবার ওদের মধ্যে যা দূরত্ব থাকবে তার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক মানে কি বাবু দূরত্ব যদি দুই গুণ বাড়ে বল চার গুণ কমবে দূরত্ব যদি তিন গুণ বাড়ে বল নয় গুণ কমবে 
তার মানে বল তিন গুণ কমলে কি 1/3 স্কয়ার হয়ে যাবে তাহলে 1/9 যদি চার গুণ বারের দূরত্ব 1/4 স্কয়ার তাহলে 1/16 গুণ হয়ে যাবে তার মানে ওদের মধ্যে যে বলটা কাজ করছে বাবু সেটা দুম ওদের আধানের গুণফলের সঙ্গে সমানুপাতিক এবং তাদের মধ্যে দূরত্বের বর্গের ব্যাসানুপাতিক সবাই জানো তাহলে এটাকে আমরা কি লিখব f একবারে লিখে দিলাম কেন বলো তো তোমরা সবাই জানো যে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি f প্রপোশনাল টু q1 by q2 by r square q1 q2 by r square এবার এই সমানুপাতিক চিহ্নটাকে এই সমানুপাতিক চিহ্নটাকে যদি আমরা ওঠাতে যাই তাহলে এই সমানুপাতিক চিহ্নটা ওঠানোর জন্য আমাদের একটা ধ্রুবক নিতে হয় সেই ধ্রুবকটার মান আমরা সিজিএস এর কে নিয়ে নিলাম সেটাকে কে নিয়ে নিলাম সমানুপাতিক ধ্রুবককে কে নিয়ে নিলাম এটাই হয়ে গেল আমাদের সিজিএস এর কার ফর্মুলা কুলম্বের সূত্র গুড কুলম্বের সূত্র এবার আমাদের এসআই তে কি হবে এসআই তে দেখা গেছে যে এখানে মাধ্যমের উপর নির্ভর করার ক্ষেত্রে শুধু কেই যথেষ্ট কিন্তু এসআই পদ্ধতিতে দেখা গেছে মাধ্যমটা মাধ্যমের উপর কুলম্বের সূত্রে একটা নির্ভরতা রয়েছে কি রকম কোন মাধ্যমে আধানগুলো রাখা আছে কোন মিডিয়ামে আমি বাইতে রেখেছি না জলে রেখেছি কোথায় রেখেছি হ্যাঁ মিডিয়ামের উপর ডিপেন্ড করছে মিডিয়ামের একটা নতুন প্রপার্টি তখন আসলো কি প্রপার্টি যে প্রপার্টিটা বেড়ে গেলে আধান ওদের মধ্যে কি আধানগুলোর মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান কমে যাচ্ছে আর যার প্রপার্টিটা কমে গেলে আধান আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান বেড়ে যাচ্ছে তাহলে ওই আধান প্রপার্টিটার সঙ্গে মিডিয়ামের সেই প্রপার্টিটার সঙ্গে বলের মানটা কি রকম সম্পর্কযুক্ত ব্যস্ত সম্পর্কযুক্ত হ্যাঁ তখন এসআই পদ্ধতিতে যেটা রূপ হলো সেটা হলো माध्यम तरित भेद्यता अच्छा बो क्षेत्र <laughs> निर्भर 
मीटर माइनस टू न्यूटन तार बोले रखो एम एल टी टू दी पावर माइनस टू तार ऊपर माइनस वन कुलम आधार आई टी आई टी आई टी स्क्वायर मीटर लेंथ एल टू दी पावर माइनस टू तार मात्रिक संख्या जहाँ आज में बेर कोरे ने बे वन बाय फोर पाइप सेलेंज जरूर एल क्या होगा आपको वन बाय फोर पाइप सेलेंज जरूर सामन की लिखते वाली ए जे आर स्क्वायर टेक है गुन होए जावे गुन होए जाले क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम माइनस टू माने एफ सेलेंज जरूर जाम एको खोलो तार उल्टा टाउ खाने न्यूटन माइनस वन इधर न्यूटन हमारे कुलम स्क्वायर इधर कुलम माइनस टू इधर एम एम टू दिवार माइनस टू इधर एम स्क्वायर तो ये रोम आते सुनने पे जाओ ये बात की कोशिश तो बारे कोशिश दुटो बिंदु आते सॉर्ट कोशिश एक नंबर जो दिए दे दुटो बिंदु आते हैं मान एक ही रहे उधर मध्य दूरत्व दो गुण करा हलो तो दूरत्व जो दो गुण है जाए बाबू इखने क्यों दाल उधर मतलब किरासिल बॉलर मान कतो गुनु बार बे बकोम बे चार गुन कोम एक हम देखे इधर ने क्वेश्चन दी थे पर एक दम तो हमने प्रैक्टिस कर बे एप्पी रह जावे दूसरा बिंदु आधार में मतलब मान पांच गुन बेरे गल ताल उधर मतलब किरासिल बॉलर मान कतो गुन बार बे बकोम बे पांच गुन जो दुरत्त बेरे जाए ताल ब अवश्य दूरत्व बाल्लब दूरत्वर बॉल के संग व्यवस्था नुपदिक तरह बॉल दूरत्व बाल्लब बॉलर मान कॉम्बे कोटो गुन कॉम्बे पौचिस गुन कॉम्बे जावे स्क्वायर गुड एक बार बोलते बारे जॉलन पड़ा बोलते दिख ध्रुवक पड़ा बोलते दिख ध्रुवक की बोले दिच्छे खुनी पड़ा बोलते दिख ध्रुवक होच्छे � वो ही मध्य में तोड़ी भेद तो था बाय बाय मध्य में तोड़ी भेद तो था इधर का पड़ा बुद्धि तीख ध्रुवक ताला हमें क्लिक से बारी कोनो मध्य में तोड़ी भेद तो था कप्पा एफसेलम जीरो तार माने जो भी बोले जो कोनो बाजौल मध्य में जो पड़ा बुद्धि तीख ध्रुवक आसी ताल कप्पर मान को तो आसी इन टेफसेलम आसी कौन कम होगा तार तो हमारे लिए कुछ जिक्र करें जब कौन दुटो आधान के बायु माध्यम में रेखे बॉल पड़ी माप करा हलो ये बार वही दुटो आधान के एक ही दूरत्व रेखे जॉलर माध्यम में निये जवाहलो ताले जॉलर माध्यम में निये के ले उधर मतलब किरासिल बॉलर मान बार बिना कम बे अवश्य पड़ापूर्ति � एवं बाकी सब माध्यम में क्षेत्र में सब समय बेसी जो हल कार्य तुलना है बायुर तुलना है बस सुन्नो माध्यम में तुलना है बायु और सुन्नो माध्यम में पराबित होती ध्रुवों के मान प्राय समान धारा है तार मने ये खाने काप्पा एप्सेलन जीरो है गलो तार मने ये खाने आसी कुछ होती है चौलेर पराबित होती ध्रुवों दुटो आधान के एक ही दूरत्ते रेखे वाई मध्यम थे के चौला मध्यम में निये के ले तादर मध्य क्रियाशील बॉलर मान को तो आसिकुन कोमें जाते इरो कम कोशिश दिते पारे अब एकांत एक चीज़ दिते पारे हटात कर जिग्गिस करे नीला इट आमी तो हमारे कोशिश दिच्छे अबो इट एक कोशिश ना तो हमारे दिच्छे आमी एक कोशिश दुटो ब्रिहोत आकारे बोस्तु आचे भालो करे सुन बे दुटो ब्रिहोत आकारे बोस्तु आचे दुटो ब्रिहोत आकारे बोस्तु न पहुँचे बोस्तु दुटो रोपर Q1 और Q2 आधान दवा आचे कतो आधान दवा आचे Q1 और Q2 आधान दवा आचे ए Q1 और Q2 आधान जो दी दवा थाके हर उधर मो केंद्रो बिंदुर मधे दुरत्त R केंद्रो गुलर मधे दुरत्त R ताले उधर मधे क्रियाशील बॉलर मान कि ये फॉर्मूला दारा प्रकार ठीक ठाक भावे प्रकाश करा जाए ठीक ठाक भावे और ये फॉर्मूला टा उधर मधे क्रियाशील बॉलर मानते के ठीक ठाक भावे कि प्रकाश करे ये टा वो आमके लिखे देखा भे 2000 सौत्रेर ये फॉर्मूला दारा की ठीक ठाक भावे प्रकाशित होय, अमाके कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखे, जाना भें ये कि होय कि ना, ये बात, देखो अबू, जे है, 
ভাই মাত্র তো সব হয়ে গেল এই জিনিসগুলো আমরা জেনে গেলাম এই क्वेश्चन গুলো এখান থেকে দিতে পারে আরেকটা জিনিস তোমাদের জানিয়ে দিই তোমাদের কি রকম क्वेश्चन দিতে পারে বললো প্রথমে কোথাও প্লাস 15 কোলম আধান আছে আর মাইনাস 25 কোলম আধান আছে এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান যা ছিল ধরো কোন একটা কিছু ছিল এবার যদি ওরা পরস্পরকে এসে পরস্পরকে দুটো বস্তুকে একই ধরনের বস্তু টাচ করিয়ে দেওয়া হলো তাহলে আবার একই দূরত্বে ছড়িয়ে দেওয়া হলো যদি একই দূরত্বে ছড়িয়ে দিই তাহলে কি ধরনের বলের মান কাজ করবে তাহলে বলের মানের হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যাপার সব একই একই ফর্মুলা শুধু মনে রাখবে যদি দুটো বস্তুকে পরস্পর টাচ করানো হয় আর একই ধরনের বস্তু থাকে তাহলে আধান ওদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হবে আর তার আগে এই যে প্লাস আর মাইনাস পরস্পরকে নিউট্রালাইজ করার চেষ্টা করবে দেখা যাক নিউট্রালাইজ করার পর কত আধান বাঁচে প্লাস 15 কোলম মাইনাস 25 কোলম নেট আধান কত মাইনাস 10 কোলম মাইনাস 10 কোলম আধান দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এক জায়গায় যাবে মাইনাস 5 কোলম আবার এক জায়গায় যাবে মাইনাস 5 কোলম এরপর এই মাইনাস 5 কোলম আর মাইনাস 5 কোলমের মধ্যে বল হিসাব করা হবে এইভাবে আমরা হিসাব করব যদি টাচ করানো হয় তার মানে এখানে আমাদের চলে গেল কোলম্বের সূত্র থেকে আরেকটা জিনিস দিতে পারে কোলম্বের সূত্রের ভেক্টর রূপটি লেখো কোলম্বের সূত্রের ভেক্টর রূপ কি রকম লিখবে ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নাই তুমি যদি সোজা ভাবে লিখতে চাও একদম লিখে দেবে ধরো এখানে কিউ1 আধান আছে কিউ2 আধান আছে তুমি যদি লেখো যে Q1 দ্বারা Q2 এর উপর বল Q1 দ্বারা Q2 এর উপর বল কত কাজ করছে Q1 থেকে ও Q2 এর ভেক্টর আর দিয়ে দেখিয়ে দেবে আর দিয়ে দেখিয়ে দেবে যদি দেখি লিখেও দেবে যদি আরো ভালো করে দুটো ধনাত্মক আধান হলে কি রকম কাজ করবে বলটা কি করবে ঠেলবে বিকর্ষণ করবে তাহলে Q2 কে কোন দিকে ঠেলবে ওই দিকে তাহলে Q1 দ্বারা কিন্তু Q1 দ্বারা Q2 এর উপর বল কত কাজ করবে 1/45 এপসিলন 0 Q1 Q2 by R square R cap এরকম লিখে দেবে আবার যদি Q2 দ্বারা Q1 এর উপর বল কাজ করে Q2 দ্বারা তাহলে কোন দিকে বলটা কাজ করবে এই দিকে আমি যদি এই দিকটাকে পজিটিভ ধরি তাহলে এই দিকটাকে কি ধরতে হবে নেগেটিভ তার মানে তখন মাইনাস কাজ করবে উল্টো দিকে আমি মাইনাস কাজ করব এরকম আবার দেখিয়ে দেবেন তাহলে তোমাদের বই একদম লেখা রয়েছে ভেক্টর রূপ ভেক্টর রূপ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নাই আমি চলে যাচ্ছি নেক্সট টপিক কে নেক্সট টপিক খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক राखी दूरे सर छोट कि दूरे सर जाए मान टाइम कमे अवश्य कमे छोट कि राखी <laughs> कैपिटल किऊ आधान जो एने रखी हाँ ना मास्टर डिग्री नहीं बाबू ना एक मिथ्य कथा लाभ नहीं एम एस सी करी एम एस सी करी तो बेपारे अब कैपिटल किऊ आधान एखे रेखे कैपिटल किऊ आधान जो एखे रखी और जो आशेपाशे कत दूर पर्त अन्न को आधान बल अनुभव कर ये रखल बल अनुभव कर रखल बल अनुभव कर दूरे नहीं जाब अनुभव कर अच्छा अभी कि बोलते परि क चले जाून्य बल अनुभव कर कतुभव करते 
না বলতে পারবে না কেন না বাউ বলটা প্রায় শূন্য হয়ে যাবে বলের মানটা প্রায় শূন্য হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে এটা বাস্তবে সম্ভব না তার মানে থিওরিটিক্যালি তোমাকে যদি বলা হয় তাত্ত্বিকভাবে তাত্ত্বিকভাবে তড়িৎ ক্ষেত্র কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত তড়িৎ ক্ষেত্র কাকে বলে তাই না তড়িৎ ক্ষেত্র সংজ্ঞা জানার দরকার আছে কিন্তু শুধু বুঝে নাও ব্যাপারটা আমি এখানে আধান রেখেছি কোথাও আধান রাখলে তার আশেপাশে যত দূর ক্ষেত এরিয়া পর্যন্ত যতটা জায়গা পর্যন্ত কোনো আধান রাখার ফলে তার আশেপাশে যতটা জায়গা জুড়ে কি কাজ করবে অন্য কোন আধান বল অনুভব করবে সেই জায়গাটাকে পুরো এলাকাটাকে বলবো কি তড়িৎ ক্ষেত্র কি বলবো তড়িৎ ক্ষেত্র আর মনে রাখবে বাস্তবে তড়িৎ ক্ষেত্র খুব কম দূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে যে কোনো আধানের জন্য বেশি মানের আধানের জন্য একটু দূর হয় আর খুব যদি আমি কম মানের আধান নিই খুব অল্প মানের আধানের জন্য তড়িৎ ক্ষেত্র খুব অল্প দূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি प्रैक्टिकाली खुब अल्प दूर पर्त विस्तृत एड़ित क्षेत्र जिन्हे गलित क्षेत्र के बलो इंग्रेजी ঋণাত্মক আধান নিয়ে যায় কি হবে ঠেলে দেবে কেন বলতো 
প্রথম অবস্থায় আমি ধনাত্মক আধান নিয়ে গিয়েছিলাম ধনাত্মক আধানকে টেনে নিচ্ছিল তার মানে নিশ্চয়ই এদিকে কোন আধান রাখা ছিল ঋণাত্মক আধান হ্যাঁ দ্বিতীয় অবস্থায় যদি আমি ঋণাত্মক আধান নিয়ে যাই তাহলে ঠেলে দেবে তা ধনাত্মক আধান এই জন্যই বলা হয়েছে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের সঙ্গে যাতে আমরা কি জেনে যেতে পারি বাবু যাতে আমরা ওখান থেকে কি জেনে যাব ওখান থেকে আমরা দিকটা জেনে যেতে পারি যে কোন দিকে বলটা কাজ করবে ধনাত্মক আধান নিয়ে গেলে কোন দিকে কাজ করবে আর ঋণাত্মক আধান নিয়ে গেলে কোন দিকে করবে যেহেতু তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য ধনাত্মক আধান দিয়ে সূচিত করা হয় কি যে ধনাত্মক আধান দিয়ে তার মানে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের দিক যেদিকে থাকবে ওখানে ধনাত্মক আধান নিয়ে গেলে বল ওই দিকে অনুভব করবে কিন্তু যদি ঋণাত্মক আধান নিয়ে যাই তার মানে বল উল্টো দিকে কাজ করবে আমি বলে দিচ্ছি তাহলে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের সংজ্ঞা কি হবে কোন আধানের জন্য কোনো বিন্দুতে কোনো বিন্দুতেও বলতে পারো বা কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে বলতে পারো একক ধনাত্মক আধানের ওপর একক ধনাত্মক আধানের ওপর যতটা বল কাজ করবে কতটা একক ধনাত্মক আধানের ওপর যতটা বল কাজ করবে সেই বলকে কি বলবো আমরা বাবু সেই বলকে বলবো তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য তার তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের সময় কি কি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে কোনো আধানের জন্য হবে অবশ্যই কোনো আধানের জন্য তরিৎ ক্ষেত্র হবে আধান না থাকলে ওর আশেপাশে কার জন্য বল কাজ করবে আধান না থাকলে তো বল কাজ করবে না তাহলে আধান রেখেছি ওর জন্য আমি একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে বল হিসেব করব নির্দিষ্ট দূরত্বটা বলতেই হবে কিভাবে বলটা হিসেব করব একক আধান রাখব একক ইউনিট পরিমাণ কি ধরনের আধান রাখবো ধনাত্মক আধান রাখবো তাহলে কোনো আধানের জন্য কোনো নির্দিষ্ট একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে বা যে একক ধনাত্মক আধানের ওপর যে বল কাজ করে তাকে ওই বিন্দুতে ওই আধানের তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বলবো ওই আধানের জন্য বলতে পারি বা অনেকগুলো আধান যদি একসাথে কাজ করে তাহলে শুধু ওই বিন্দুতে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বলবো তার মানে কোনো বিন্দুতে একক ধনাত্মক আধান রাখলে যা বল অনুভব করে সেই বলকে ওই বিন্দুর তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বলবো বোঝা গেল তাহলে কোনো বিন্দুতে বা কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে একক ধনাত্মক আধান রাখলে ধনাত্মক আর একক এটা খুব মনে রাখবে রাখলে যা বল কাজ করে সেই বলটা হচ্ছে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি মনে রাখবে তোমাকে যদি কোশ্চিনে বলা হয় যে তো কোথাও তরিৎ ক্ষেত্র বের করো বা তরিৎ ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করো ভাববে না যে তোমাকে এরিয়া বের করতে দিয়েছে যে কতটা এরিয়া পর্যন্ত বলটা কাজ করছে এই ধরনের কোশ্চেন কখনো দেবে না কখনো তরিৎ ক্ষেত্র বের করতে দেওয়া হয় না আসলে সেখানে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যই বের করতে দেওয়া হয়েছে প্রাবল্য কথাটা বলে দেয়নি হ্যাঁ মনে রাখবে কোথাও যদি কোথাও যদি বাবু কি দেওয়া থাকে কোথাও তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য কোথাও যদি তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য তোমার কে বলা থাকে কিরকম বলা থাকে যে শুধু তরিৎ ক্ষেত্র বলে দেবে যদি কোথাও তোমাকে শুধু তরিৎ ক্ষেত্র বলে দেয় তার মানে এটা ভাববে না যে তরিৎ ক্ষেত্র মানে কি আমি তো প্রথম ভাববে যে স্যার আপনি তো বললেন যে তরিৎ ক্ষেত্র মানে তো স্যার যতটা এরিয়া পর্যন্ত বল কাজ করবে সেই এরিয়াটা হ্যাঁ বাবু অবশ্যই কিন্তু সেই এরিয়াটা কখনো কোথাও বের করতে দেওয়া হয় না তোমাকে আসলে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যই দিতে চেয়েছে প্রাবল্য কথাটা মিস হয়ে গেছে বা ইচ্ছে করেই লেখেনি আর না হলে ইংরেজিতে ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি বের করতে বলা হয় তার মানে কতটা এরিয়া পর্যন্ত কাজ করছে এটা বল বের করতে বলা হবে না কারণ আমরা জানি থিওরিটিক্যালি তরিৎ ক্ষেত্র ইনফাইনাইট পর্যন্ত সবাই জানে তাহলে কি ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে কি বলেছে সেখানে সেখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে বাবু ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বলেছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ইন্টেন্সিটি কথাটা কি করেছে উচ্চ করে দিয়েছে ইন্টেন্সিটি কথাটা উচ্চ করে দিয়েছে তার কোথাও যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড বা তরিৎ ক্ষেত্র বলা থাকে যে তরিৎ ক্ষেত্র বের করো বা কিছু এরকম কোনো কোশ্চিন শুধু তরিৎ ক্ষেত্র তার মানে তোমাকে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করতে বলা হয়নি কি বলা হয়েছে সরি তরিৎ ক্ষেত্র বের করতে বলা হয়নি কি বলা হয়েছে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য सहज उपाय আমরা একক ধনাত্মক আধানের উপর কতটা বল কাজ করছে সেটা যদি জানা থাকে তার মানে ওইখানে ওখানে আমি কি জেনে যেতে পারবো যে কুড়ি কুলাম নিয়ে গেলে কত বল কাজ করছে দশ কুলাম নিয়ে গেলে কত কাজ করছে অনেক আসে বের করতে পারবো তার মানে তরিৎ ক্ষেত্র পাওয়া বললো ই হচ্ছে হবে একক ধনাত্মক আধান ছোট কিউ এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি না এফ বাই কিউ তাহলে তরিৎ ক্ষেত্র পাওয়া বললো একক কি হবে বাবু 
F by Q, F by F by Q, 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 Upward, I'm English. Upward, upward, upward direction, a third ketter probable of catch coach, a third ketter probable dig bubble, upward decay, mistake, upward decay, a bar. Okane jodi, Okane jodi, Ami, minus dos kula madhanani, set a condike ball on Bob Corbe, Mam Okane jodi, Ami, minus dos kula madhanani, se kotata ball on Bob Corbe, Eta Domamake, comment section, Lika Dakabe, minus dos kula madhanale, kotata ball, Unuha, Corbe, Okane minus dos kula madhanale, kotata ball, on Bob Corbe, that Torit Ketra Pravala clear babu. এই তড়িৎ ক্ষেত্র প্রবল আমাদের হয়ে গেল আর তড়িৎ ক্ষেত্র হয়ে গেল এই জিনিসটা ক্লিয়ার হ্যাঁ এবার আমরা চলে আসব নতুন টপিকে তো আজকের এপিসোড আজকে ফার্স্ট ক্লাস হবে আজকে বেশি আমি করাবো না আজকের এপিসোড এখানেই রাখছি এর পরের এপিসোডে আমি পরের জিনিসগুলো আলোচনা করব এই এপিসোডে যে জিনিসগুলো আমাদের বাকি থাকলো বা তোমাদের বুঝতে পারোনি সেই কোশ্চেনগুলোর জন্য আমি লাইভে আসি রাত 9:30টার সময় দেখতে থাকো আমাকে পাইবই ত্রিফাত আজকে লাইভে রাত 9:30টার সময়